en una entrevista exclusiva que tenemos aquí en el medio con un invitado muy especial, Emilio Viale, que está presente aquí con nosotros. Te agradecemos no, que hayas venido hasta, hasta el, el piso de, de Primero Noticias para dialogar acerca de una experiencia que estás por vivir, te estás por ir a China. Sí, a ver, comentanos un poco, le decimos a la gente para que vaya entendiendo, él es bailarín de folclore, de folclore sí. se ha especializado en la materia y ha sido seleccionado para este viaje. Así es. Bueno, te doy la bienvenida, te rebauticé en un principio, <risa> ahora volvemos, Emilio. <risa> este, <risa> comentanos un poco acerca de este viaje. Bueno, el viaje se da gracias a la compañía Puro Gaucho, que yo hace tres años está formada la compañía, los cuales son seis bailarines y una bailarina, que, bueno, los directores son, la bailarina sería Flor Cura, el Esteban Nieva y Pez Mónaco. Ellos serían los tres, como tres directores de la compañía. Y, y bueno, y estaban, le ha salido, le ha surgido, gracias a Dios, más trabajo, y bueno, y lo cual allá, ellos ya no podían cubrir eso, así que buscaron más bailarines, bueno, y en los cuales... Caí yo, así que... Bien, pues ya tenías conocimiento previo de, de estos chicos, tenías referencias de ellos y te mantenías en contacto, esa claro, fue la forma de comunicación. Claro, claro, esa fue la, la forma de comunicación, mediante las redes sociales nos conocíamos, ya que ellos son todos de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, y ahora en la, en, como quien dice, en la nueva camada esta que vamos, eh, hay tres chicos de Buenos Aires, uno de Chubut, eh, de La Pampa, eh, me está faltando uno. Ajá. Y bueno, y yo, el cordobés. El así, cordobés. Sí. Así que no, que no estamos. Presenta. Claro. Y Emilio, ¿cuáles fueron los requisitos eh, que pidieron desde allá, desde China? Este, y después me vas a comentar un poco cuál es el interés que tienen los chinos en el folclore argentino, ¿no? Bien. Y ellos en sí, bueno, primero necesitaban bailarines, los cuales tenían que saber eh, en cuanto a disciplina, tenían que tener el malambo, bombo y boleadoras. Ajá. Y bueno, y físicamente tenían que tener pelo largo. Y bueno, cuando yo hablo con ellos, claro, era lo que me faltaba. Me había cortado el pelo hace un tiempo y ya estaba. Así que, bueno, y después ellos se comunican que no había drama por el pelo, era... Así que, bueno, se Era algo que, que se podía claro, dejar que de un lado, claro, sí. Y bueno, y en los que vamos hay algunos que, que no tienen pelo largo tampoco. ¿Y había alguna edad, este, límite para poder No, ir? no, por lo menos edad no, no había impuesto. Obvio que tenía que ser mayor de edad, eso sí. Ajá. Mayor de edad sí, pero era la única condición en cuanto a edad. Y Emilio, ¿a qué región de China específicamente vas a ir? Eh, ¿Conoces? ¿Has investigado? Sí, he estado ha, mirando un poco para ver, tanto? claro, a ver qué, con qué me encuentro, ¿viste? Eso es lo que... Y vamos a... es una ciudad de, de Beijing, eh, oh, tiene un nombre medio raro, Guangzhou, algo así es, no me Bueno, no, ya no vas a aprender, sí, vas a tener sí, tiempo, oh, no hay problema. Me va a costar, con lo, creo que va a ser con lo que más voy a renegar. El tema de un poco la comida y bueno... ¿Y, y, y, ¿Y sabes algo de las costumbres? Bueno, ¿te has interiorizado junto sí, con tus compañeros un, que están allá? Un poco así, claro, entre los chicos que están allá, pero sí, muy muy poco en cuanto a eso, en cuanto a eso. Ajá. No han hablado en cuanto a qué, qué necesitamos llevar y esas cosas, ¿viste? Pero mucho de eso no hemos hablado, más de la actuación, estamos re ansiosos, ¿viste? el tema de la ropa y esas cosas, de, de, de lo que hay que llevar uno. Claro. Me decías con respecto a eso que tuviste que hacer algunos preparativos muy específicos que tienen que ver claro. con el desarrollo artístico allí, ¿no? Claro, claro. Sí, en sí, bueno, me, comprar botas, primero principal, porque allá era imposible conseguir botas. Después, bueno, tuvimos que cambiarle los parches a los, a los bombos. Ya, o sea, tuvimos que ponerle parche de batería porque conseguir un chivo allá en China creo que es medio claro. imposible. Así que tuvimos esos cambios, bueno, y ahora quedan algunas, comprar algunas cosas en cuanto a ropa y esas cosas, pero eso lo vamos a hacer en Buenos Aires, ya el sábado. Cuando, cuando ya estén por salir, Cuando ya digamos. estamos, claro, el sábado tenemos el último ensayo con los chicos. Ajá. Así que ahí vamos a aprovechar también para comprar allá las, las cosas que nos faltan. Bien. ¿Y cuál es el interés que tiene China en el folclore, no? Particularmente, ¿qué te comentan? Que es un furor como antes lo era el tango, que bueno, claro. ha comenzado a explotarse este, en diferentes partes del mundo, sí, ¿no? Bueno, en Europa. Creo que gracias a Dios, sí. Como que se ha abierto muchísimas puertas, gracias a otras compañías de Malambo también, y como que llama mucho más la atención ahora, antes... A lo mejor lo veían como el gaucho y esas cosas y a lo mejor como que no lo traía tanto. Y ahora el, el implementar bombo, boleadoras, el poncho y ya más yo. Ajá. Porque en cuanto a las boleadoras se les pueden poner LED y todas esas cosas que llaman mucho más la atención. Claro. Y en cuanto a la coreografía también. 
Eh, así que sí, gracias a Dios se han abierto muchísimas más puertas. Ajá. Así que está buenísimo eso, que le den más, más interés. A pesar de que, bueno, evidentemente debes estar eh, desesperado, ansioso, sí, ansioso por llegar, sí, sí, de, de, este, por vivir la experiencia, ¿no? Claro. El vuelo, este, llegar allá, claro. quién te está esperando, todo. ¿Qué es lo que dejas en Río Cuarto? ¿Qué vas a extrañar? Este, oh, ¿Te cuesta sí. irte o no? Y sí, acá, y ya, ya estoy terminando estos últimos días, decidir dar clase. La idea era no, en un principio, de no dar clase esta semana. Pero no, me era imposible dejar a, a todos los, los nenes con los que trabajo. Bueno, anoche tuvimos una... Todos estos días vengo con despedida de los nenes, viste, que, que te dan un, un presente, un regalito, y, y verlo a veces que se le hagan a llorar, que te van a extrañar, viste, ya que van a ser varios meses. Claro. Así que, no, hasta no, y eso... el lo... 10 de octubre 10 de octubre, es precisamente así es, la sí, fecha. Hasta el 10 de octubre es la fecha, supuestamente. ¿Y eso porque está estipulado en la visa de trabajo que vos tenés? ¿Necesitas claro. una visa, de hecho, sí. es la pregunta? Sí, en sí, bueno, eh, nos dan una visa de laburo. Uh -huh. Primero, era imposible cruzar con una visa de trabajo. Primero tenemos que cruzar con una visa de turista y después allá nos hacen un trámite uh -huh. para generalizar la, generar la visa de laburo, de trabajo. Bien. Bueno, Emilio, eh, sé que estás próximo a la fecha, te sí, cambiaron, te modificaron justamente la, la fecha vuelo, de viaje, sí. pero ustedes estaban solicitando ayuda porque si bien tenés eh, sí, ya costeado sí, el vuelo, eh, bueno, estaban precisando algún tipo de ayuda por parte de los riocuartenses, sí, si te podemos no, ayudar es que, en algo. Sí, bueno, eso, agradecerle a la gente, creo. Antes que nada, a Sergio López, que él fue un, de esa loca idea de pedirle ayuda a la gente, yo no, no quería eso. Y, pero bueno, él ya cuando él lo, lo hace y después me escribe me pone, hijo, discúlpame el atrevimiento que, que hice esto y bueno, yo le dije, no, no, le digo, no te das drama que de algún modo nosotros lo vamos a hacer vamos a poder pagar las cosas como sea y no, dice, ya está, ya no lo puedo frenar, así que y no, bueno, y agradecerle a la gente porque hubo mucha repercusión, uh, mu muchas, muchas, han sí. recibido ayuda sí, la verdad que sí, muy agradecido por eso Emilio, ¿querés brindar algún número de teléfono al que pueda contactarse la gente que eh, quiera aportar bien. algo? Si bien faltan poquitos días, este, todavía hay tiempo, ¿no? Sí, sí, ya el viernes ya me estaría yendo a Buenos Aires y ensayaría el sábado. Salgo viernes la noche para llegar el sábado a la mañana a Buenos Aires. En lo cual, bueno, ahí te contaba que ensayamos, es el último ensayo que tenemos todos juntos. Y bueno, y las compras que vamos a hacer y después ya el domingo a las 23, 25 parte el avión. Ay, Así ay, que, ay. sí, ya no falta nada. Bueno, eh, Emilio, entonces recordanos un celular, no sé si eh, lo, lo Bueno, mi número 358-154-310-269. 310 269. 269. Bien, número, entonces, bien. lo vamos a compartir luego nuevamente bueno, para ver dale, si te dale. podemos ayudar, colaborar, porque en definitiva dale, estás gracias, representando a todos los riocuartenses sí, allá en verdad. China. Bueno, eso hablaba con mi profe Marcelo Urquiza, el encargado de la, de la escuela Tabol Payupanqui. Bueno, él me, me decía que era una gran, una, una gran experiencia y que iba a ser y, bueno, y que era muy lindo para, más allá de lo artístico mío y, bueno, y también de la institución que le servía mucho, para toda la gente del interior que, que sin duda que se puede, uh -huh. si se trabaja se puede, se puede. Así que a, bueno, a todos los que están en esto que, que le metan que, que sí se puede. Finalmente, como para concluir la, la entrevista que hemos tenido, este, comentanos a ver el sueño particular con el que te vas. ¿Qué querés de China? ¿Cómo querés volver? Bien. Y creo como... Creo que el primer sueño, viste, de cuando vos arrancás Malambo, lo primero que voy a decir, bueno, yo quiero ser campeón de Malambo. Y después te das cuenta que hay más cosas más allá de eso, de ser un campeón de Malambo, que está buenísimo, ¿quién no quiere serlo? Y después el, el recorrer el mundo haciendo lo que, lo que a uno le gusta. Y creo que eso es, lo, es algo muy lindo que todos quieren. Y bueno, y ahora tengo la, como quien dice, la otra oportunidad más de poder viajar uh -huh. por, y conocer otras culturas. Así que, no, no, muy agradecido por eso a la vida. Siempre digo a la vida y a Dios por la, las oportunidades que me da. Uh -huh. Así que creo que me voy con ese sueño de seguir conociendo y... y y también creyendo en mí, que se puede, que lo que recién te decía. Así que, bueno, nada de eso. Con muchas expectativas. Claro, de, bueno. tengo mis ansias de saber que, con qué me encuentro allá. De ver, porque obvio que hace muy raro para mí. Muy raro. Y sí, completamente diferente, claro, ¿no? Claro, para todos los, va, los siete chicos que nos vamos, así que... 
Bueno, Emilio. Sí, va a ser. Muchísimas gracias. No, entonces, gracias por a ustedes. Tu paso por Primero gracias. Noticias y te esperamos acá, ¿eh? Sí, El 10 sí, de bueno. octubre, bueno, te damos un, dale, un, un tiempito ahí a que vuelvas dale, a Río dale, dale. Cuarto, a la Argentina, pero después te esperamos para que nos comentes sí, todo acerca de, una, de esta de una, experiencia, dale, dale, ¿eh? Sí, de una, encantado.